சூரியா வன்முறையை தூண்டுறாருன்ட்டு எச் ராஜா அவர்கள் சொல்கிறாரு தமிழிசை சவுந்தரராஜர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூர்யா சார் வந்து அவருடைய படங்கள்லாம் நல்லா ஓடணும் அவர் அரசியலுக்காக வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த விஷயத்தான் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்கார் ரேஸ்கார் நமஸ்கார் நெட் டிவி ஃபோ யூ வியூவர்ஸ் என்ன பிரச்சனைகள் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில முன்னாடியே வந்து சூர்யா சார் வந்து பேசியிருந்தார் எதுக்காக வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷனில் ஒரு விழா நடந்தது அதுக்காக அவர் பேசியிருந்தார் அந்த பேச்சில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்னா அவர் பேசின எந்த ஒரு விஷயமே சத்தியமா தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது அவரோட ஸ்பீச் கேட்ட பிறகு தான் எனக்கு தெரியும் அதுலேயும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு நான் ஒரு இருபது வருஷமா சினிமாவில் இருக்கேன் அதனால நான் பேசினா எல்லாருமே பார்ப்பாங்க எல்லாருமே தெரியும்ன்றதுனால தான் இந்த ஒரு ஸ்பீச்சை நான் பேசுறேன் அப்படின்றதையும் சொன்னாரு அவரு அவ்வளோ டவுன் டு த எர்த்தா இருக்கிறதுல அந்த ஒரு விஷயத்திலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போனா நான் வந்து தமிழ் சினிமால ஒரு பெரிய ஹீரோ நான் பேசினா எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாம் அப்படி சொல்லாம அழகா எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கணும் எல்லாருமே இந்த ஸ்பீச்சை கேட்கணுன்றதுக்காக நான் ஒரு இருபது வருஷமா தமிழ் சினிமாவில் இருக்கேன் அதனால தான் நான் இந்த ஸ்பீச்சை பேசினா எல்லாருமே கேட்கும் எல்லாருமே தெரியுன்றதை நான் பேசுகிறேன் அப்படின்ற சொன்னார் என்ன விஷயங்களை முதல்ல கருத்துக்களை வச்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற மாணவர்கள் இவங்கெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் பாதிப்பு அடைய போகிறாங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கான் கம்பல்சரி மூணு லாங்குவேஜஸ்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் நார்மலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு பையன் வெறும் தமிழ் மட்டும்தான் நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாருமே சூப்பராக படித்து எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பசங்க எந்த அளவுக்கு படிக்கிறாங்களோ அதை விட சூப்பராக தமிழ் மீடியம் பசங்க புரிஞ்சு படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த டீச்சர்ஸும் அந்த மாதிரி அமைய மாட்டாங்க அப்படி டீச்சர்ஸ் அமைஞ்சாலும் அவங்களுடைய சொசைட்டி எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து பேசலாம் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக வந்து பேசணும்னா எல்லாருமே அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பித்தா அவங்களாலும் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியும் அந்த ஒரு கருத்து இருக்குது ஒரு நூறில் ஒரு பத்து பேர் தான் அந்த மாதிரி ஃப்ளூவெண்ட்டாக தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வெளியில் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க இப்போ புதுசாக இன்னொரு லாங்குவேஜும் அவங்க கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுவும் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பசங்களால் இதெல்லாம் படித்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வைக்கிறார் சூர்யா சார் இது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் பப்ளிக் எக்ஸாமா டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் இதுலேயும் பப்ளிக் எக்ஸாமா இது எல்லாத்துலேயும் பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சா பசங்களால் எப்படி படித்து பரிச்சு எழுதி பாஸ் பண்ணி வெளியே வர முடியும் அப்படியே வெளியில் வந்தாலும் மறுபடியும் வந்து இப்போ நீட் எக்ஸாம் எப்படி டாக்டருக்காக வர எழுதுகிறாங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமா அதே மாதிரி டுவெல்த்து முடிச்சவனேங்க <laughs> கிராமத்தில் இருக்க இப்ப வந்து மலைவாழ் மக்கள் இருந்து ஒரு நாலஞ்சு பசங்க படிக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் அதனால இது கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் யோசிச்சு முடிவெடுக்கணும் முக்கியமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதிகரிச்சுதுன்னா படிக்க வர பசங்களும் கம்மியாயிடுவாங்க அப்படின்ற கரெக்டான கருத்துக்கள் எல்லாம் வச்சாரு அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணும் பட் இப்ப என்ன யோசிச்சிருக்காங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணி எல்லா மாணவர்களையும் ஒரே செட்டா இருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்து ஊர் இருக்குன்னா பத்து ஊருக்கு பத்து ஸ்கூல் இருந்தா அந்த பத்து ஸ்கூல் இல்லாம ஒரே ஸ்கூல்ல எல்லா மாணவர்களையும் எடுத்துட்டு வரணும்ன்றத நினைக்கிறாங்களாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சூர்யா சார் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க இருந்து சூர்யா அவர்கள் வந்து பேசினார்ல கிராமப்புற மாணவர்களுக்காக எல்லாம் யோசிச்சு பண்ணுட்டு இவரும் கிராமப்புற மக்களுக்காக இவரோட படத்தோட டிக்கெட்டை வந்து ரேட் கம்மியா விற்க வேண்டியது அப்படின்றாங்க சூர்யா சார் ப்ரொடியூசர் படத்துக்கு அவர் அந்த படத்தில் நடிக்கிறார் அவ்வளவுதான் அவர் வந்து சொல்ல முடியாது இந்த கிராமப்புறத்துக்கு மட்டும் டிக்கெட் கம்மியா வைங்கன்றத அது அவங்க அவ்வளவு பெரிய ஆள் அது அவங்க யோசிச்சு பேசியிருக்கலான்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த கட்ட பாயிண்டா வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் அரசியல் வர்றதுக்காகவும் அவரோட படங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காகவும் தான் அவர் பண்றாருன்ட்டு அவர் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினச்சிருந்தா அவருடைய படங்களே அதெல்லாம் வெளிக்காட்டியிருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ஜிகேன்ற படத்திலும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆயுத எழுத்துன்ற ஒரு படம் வந்துச்சு அதில் மட்டும்தான் வந்து அரசியலை பற்றி ஒரு அரசியல் படமாகவே அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேற எந்த படத்திலையும் அவர் ஒரு அரசியல் படம் பண்ணியிருக்கா நான் பார்த்தது கிடையாது முக்கியமாக இதுக்கும
கூட மட்டும் சூர்யா சார் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அது அவ்வளோ பெரிய அசிங்கமான வார்த்தை கூட கிடையாது ஒரு பொதுவாக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அப்படி பார்த்தா எச் ராஜா சார் அதே வார்த்தையை கோர்ட்டாவது அப்படின்னு நிறுத்தியிருப்பாரு உங்களுக்கே தெரியும் அதை பேசிட்டு அது நான் பேசவே இல்லை அது என்ன மாதிரியோ ஒரு டப்பிங் பேசுகிற ஆளை வச்சு மிமிக்ரி பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பேசினாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் சொல்லியிருந்தாரு இதெல்லாம் அந்த காமெடியை விட இந்த ஒரு காமெடி ஒரு பெரிய காமெடியாக தெரியல என்ன இருந்தாலும் சூர்யா சாருக்கு இந்த மாதிரியான எதிர்ப்புகள்லாம் வரதை பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து நார்மலாக நானே ஒரு மாணவனாக இருக்கும்போது எனக்கே டென்த் எக்ஸாம்லாம் எழுதும் போது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது முக்கியமாக சொல்ல போனால் நார்மலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுட்டு வெளியில் வர பசங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் புது புது லாங்குவேஜ்லாம் வந்தால் அவங்க எப்படி பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து தான் வைக்கிறாரு அதே மாதிரி இன்னும் சிட்டி ஸ்டேட்டில் இருக்க மக்கள் பப்ளிக் எல்லாருமே என்ன யோசிக்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் படித்தா தான் நம்ம பையனை மதிப்பாங்க நம்மளை மதிப்பாங்கன்றதுக்காகவே ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லாம் படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கனாலே நிறைய பேர் சூசைடு இல்லைனா உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களே ஏதாவது காயப்படுத்திப்பாங்க திடீர்னு தீ குளிச்சிடுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது அவங்களையும் அது பாதிக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு எடுக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டாக இருக்க பசங்க எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க பசங்களே இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்போ குழந்தைங்கள்லாம் இந்த மாதிரியான முடிவுகள்லாம் எடுப்பாங்கன்றதுலாம் அவரோட திங்கிங்காக யோசிச்சு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் பேசின பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு ஆனால் இதை வந்து இப்படிலாம் வந்து அவர் வந்து வன்முறையை தூண்டுறார் அப்படின்றத சொல்கிறதுலாம் ஒன்றுமே அர்த்தமே கிடையாது சூர்யா சார் என்ன சொல்ல வந்தார்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் பப்ளிக்கு தெரியும் பப்ளிக் இதுக்காக கண்டிப்பாக போராடணும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே யோசிங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு குழந்தை ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்குது அதால் எப்படி பப்ளிக் எக்ஸாம் போய் எழுத முடியும் அதுக்கு அவ்வளோ அறிவு இருக்குமா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ண தான் செய்வாங்க இப்போ நானே வந்து சின்ன வயசுலாம் படிக்கும்போது நான் சரியாலாம் படிக்க மாட்டேன் ஒரு சுமாராக தான் படிப்பேன் முக்கியமாக சொன்னாலும் படிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு படிக்கிறதே பிடிக்காது ஏதோ ஸ்கூலுக்கு போனோமா அப்படி ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தோமா அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி இருக்க பசங்கள்லாம் எப்படி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டே பாஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எப்படி அடுத்தடுத்த இவங்க எல்லா ஒரு நார்மலாக ஒரு பாலிடெக்னிக்கு இல்லை சின்னதாக ஒரு கல்வி முறை ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டெய்லரிங் கற்றுக்கணும்னா கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எயித்து கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டே ஒரு பையன் ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னு சொல்லுவாங்களா தேர்டே படிக்க முடியல அப்போ தேர்டே படிக்காமல் தான் அவன் எந்த வேலையும் போகக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் நம்ம எழுப்ப ஆரம்பிச்சுது இதே இடத்துல நான் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் எனக்குமே அது கஷ்டம் தான் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்ட உடனே சூசைட் பண்ணிக்காம தைரியமாக இப்போ நானே டென்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் எனக்கு வந்து நான் சூசைட்லாம் பண்ணிக்கல சுற்று வட்டார இருக்க எல்லாருமே பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கட்டும் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனால் அதை நான் ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கல நம்ம ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வந்துடும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம மேலே வந்துட்டோம் மேலே இப்போ ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கும்ன்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாராலையும் வர முடியும்ன்றது சொல்ல முடியாது ஒரு சில பேர் பயங்கரமாக டிப்ரெஷனில் இருக்கலாம் டக்குனு உடஞ்சி போய் ஏதாவது ஒரு தவறான முடிவுகள் எடுக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் யோசித்து இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் அப்படி இதெல்லாம் யோசிக்காமல் யாரோடைய ஆலோசனையும் இல்லாமல் எப்பயுமே மக்களோட குறைகளை வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் மக்களால் பண்ண முடியுமா அந்தளவுக்கு திங்க் பண்ணி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நான் தெரிவிச்சுக்கேன் ஏன்னா இத்தனை பப்ளிக் எக்ஸாமு பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகும் ஒரு வந்து ஓப்பனிங்காக இப்போ பிகாம் போகிறாங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸாமு அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து பசங்களை பயங்கரமாக பாதிக்கும் அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா மெயினாக இப்போ நிறைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் வளர்ந்து போயிடுச்சு இந்த மாதிரியான கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இன்னும் அதிகமாக வளரணும் இப்போயே வந்து வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க மொத்த கோச்சிங் சென்டர்ஸும் சேர்த்தா அப்படின்றாரு இன்னும் இத்தனை பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்துன்னா பசங்க படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணுன்றத தவிர வேறு எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேஷனே போகாது முக்கியமாக எப்பயுமே நம்மளோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் வளர்ந்தால் தான் நம்ம நாடே வளர்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்ப்பாங்க நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் நம்ம நாடுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வளர்த்துட்டு கூடவே கல்வியும் வேணுன்றதுக்காக தான் அப்படி ஒரு ஸ்கூலுன்ற ஒரு இதுக்கு போய் படிக்கணும் ஆனால் இவங்க எடுத்துகிட்டு வர திட்டத்தெல்லாம் பார்த்தா முழுக்க முழுக்க படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பசங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தான் நான் நினைக்கிறேன